আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকের ক্লাসে আমরা এডজেক্টিভ ক্লজ নিয়ে আলোচনা করব মূলত এডজেক্টিভ এর কাজ হচ্ছে কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করা এই ক্ষেত্রে সাধারণত এডজেক্টিভ কোনো নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে সেই নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করে অনেক অনেক ক্ষেত্রে নাউন বা প্রোনাউনের পরেও এডজেক্টিভ বসতে পারে এডজেক্টিভ ক্লজ সাধারণত কোনো নাউন বা প্রোনাউনের পরে বসে ওই নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করে এক্ষেত্রে অ্যাডজেটিভ ক্লজ এর মধ্যে আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে এবং সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকে আদার নেম অফ অ্যাডজেটিভ ক্লজ ইস রিলেটিভ ক্লজ অ্যাডজেটিভ ক্লজ এর অন্য আরেকটি নাম আছে সেটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ রিলেটিভ ক্লজ এর মধ্যে একটু আগে বললাম যে রিলেটিভ প্রোনাউন্স থাকে রিলেটিভ প্রোনাউন্স গুলো হচ্ছে হু হুইচ দ্যাট হুজ হু इमेल এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমটাতে হু পরেরটাতে হুইচ এবং শেষেটাতে ব্যাট রয়েছে এই তিনটি আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন্স এখন আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউনের পর প্রথম উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ইজ রয়েছে ইজ হচ্ছে আমাদের ফিনিট ভার এবং এর আগে হু এর আগে আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি দি ম্যান এবং আমার শেষে দেখতে পাচ্ছি আরেকটা ফিনিট ভার রয়েছে ইজ शुरू है এবং সেখানে একটা সাবজেক্ট থাকে এবং একটা ফিনিট ভার্ব থাকে আমাদের প্রথম উদাহরণে আমরা দেখলাম যে রিলেটিভ প্রোনাউন হু এবং এরপরে একটা ফিনিট ভার্ব রয়েছে ইস্টেকিং যেহেতু একটা ফিনিট ভার্ব ইস্টেকিং এবং এরপরে হু রয়েছে এটাকে আমরা এই ভার্বের সাবজেক্ট বলতে পারি কিন্তু সব সময় রিলেটিভ প্রোনাউন যে সাবজেক্ট হবে এমন অনেক অনেক ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউন ক্লজ এর অবজেক্ট হতে পারে যেমন এর পরের উদাহরণ যদি আমরা দেখি আই ডিডেন্ট লাইক দা কেক হুইচ এরিন ব্রট টু দা পার্টি এই ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে বলেছি যে রিলেটিভ প্রোনাউন্স দিয়ে আমাদের অ্যাডজেটিভ প্লাস বা রিলেটিভ প্লাস শুরু হয় এবং সেখানে একটা সাবজেক্ট থাকে এবং একটা ফিনিট ভার্ভ থাকে এই ক্ষেত্রে ব্রট হচ্ছে ফিনিট ভার্ভ এবং ইরিন হচ্ছে সাবজেক্ট এর আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি হুইচ যেটা হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন হুইচ দিয়ে আমাদের ক্লাসটি শুরু হয়েছে এবং এখানে ইরিন হচ্ছে সাবজেক্ট প্রট হচ্ছে অবজেক্ট এক্ষেত্রে আমাদের হুইচ কিন্তু সাবজেক্ট না যদি হুইচ হু ব্যাট হুজ হুম অর্থাৎ এই রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে সরাসরি ফিনিট ভার্ভ চলে আসে তখন ওই রিলেটিভ প্রোনাউন হবে ওই ক্লজ এর সাবজেক্ট কিন্তু এরপরে যদি এক ভার্ভ না আসে একটা সাবজেক্ট আসে তখন বুঝতে হবে এই রিলেটিভ প্রোনাউনটা হচ্ছে অবজেক্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হুইচ सरसिपर নেই সাবজেক্ট রয়েছে তাই আমরা বলতে পারি এই ব্যাক্তি হচ্ছে এখানে অবজেক্ট অর্থাৎ এই রিলেটিভ প্রোনাউনের রিলেটিভ ক্লজ এর অবজেক্ট হচ্ছে দ্যাট আর ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট সেন্ট হচ্ছে আমাদের ফিনিট ভার তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এই পর্যন্ত যে রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে আমাদের রিলেটিভ ক্লজ শুরু হয় এবং এখানে একটা সাবজেক্ট থাকে এবং একটা ফিনিট ভার্ভ থাকে আমাদের 
এরপরে আরেকটি সাবজেক্ট আছে তাহলে ওই প্রণামটি হবে ওই ক্লাসের অবজেক্ট এখন আমরা কিসের প্রোনাউন কোনটা বসাবো সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন যে আমাদের ব্যক্তি থাকলে আমরা প্রোনাউন কি বসাবো আমরা হুইজ বসাবো হু বসাবো নাকি দেন বসাবো সেগুলো আমরা এখন জানবো যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি বস্তুর ক্ষেত্রে কি প্রাণীর ক্ষেত্রে কি এগুলো আমরা এখন বিস্তারে আলোচনা করব প্রথমটা হচ্ছে পিপল যদি পিপলদের বোঝায় যে মানুষজনদের যখন বোঝাবে তখন আমরা প্রোনাউন দুইটা ব্যবহার করতে পারবো একটা হচ্ছে হু আর একটা হচ্ছে দ্যাট আমরা হয়তো অনেকেই জানি যে আমাদের মানুষের ক্ষেত্রে প্রণয়ন আমরা হু বসাবো কিন্তু এটা জানি না যে আমরা চাইলে দ্যাট বসাতে পারি তবে এখানে একটা বিষয় হলো আমরা হু এবং দ্যাট দুটোই বসাতে পারবো কিন্তু হুটা হচ্ছে ফর্মাল মোর ফর্মাল এবং দ্যাটটা হচ্ছে ইনফর্মাল অর্থাৎ যখন আমরা কতপুকথনে আমরা সেন্টেন্স ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমরা দ্যাট ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু ফর্মাল যখন লিখিত আমরা কোনো কিছু বোঝাতে চাইবো লিখে তখন আমরা হু ব্যবহার করবো অর্থাৎ হু হচ্ছে ফর্মাল এবং দ্যাট হচ্ছে ইনফর্মাল আই হ্যাড এ ফ্রেন্ড হু কুড স্পিক ফাইভ ল্যাঙ্গুয়েজেস পরেটা হচ্ছে আই হ্যাড এ ফ্রেন্ড দ্যাট কুড স্পিক ফাইভ ল্যাঙ্গুয়েজেস ওকে এখন দেখেন প্রথম তাতে আমরা হু বসাইলাম শেষের তাতে আমরা দ্যাট বসাইলাম কিন্তু এখানে আমরা হু যে মিনিংটা দিচ্ছে দ্যাটটাও কিন্তু সে মিনিং দিচ্ছে তবে এই হুটা সাধারণত মোর ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যবহার করি আর দ্যাটটা হচ্ছে লেস ফর্মাল যেটি স্পোকেন ইংলিশে আমরা ব্যবহার করে থাকি কিন্তু দুইটার মিনিং সেই তারপর আবার থিংস এর ক্ষেত্রে হুইচ অথবা দ্যাট আমরা থিংস এর ক্ষেত্রে প্রোনাউন হুইচও ব্যবহার করতে পারবো এবং দ্যাটও ব্যবহার করতে পারবো তবে এক্ষেত্রেও হুইচ হচ্ছে ফর্মাল এবং দ্যাট হচ্ছে ইনফর্মাল অর্থাৎ দ্যাট আমরা আমাদের স্পোকেন ইংলিশে সাধারণত ব্যবহার করে থাকি I bought a blanket which glows in the dark. I can amra which byabohar korchi. Ebon, ek hetra amra dekhche I bought a blanket that glows in the dark. Ekon which are that eta kisher pronoun blanket er pronoun. Ekon blanket ke amader byakti naki bosto. Obosshoi eta bosto. Ai amra ekhane which othoba that pronoun byabohar korchi ebong er age jeta a friend a friend ke modify korchi kintu amader who could speak five languages yes who could speak five languages about a friend ke modify korche that could speak five languages etre amader je clause ta she she the product clause ta seta a friend a noun ta ke modify korche ai noun diye tu amader byakti she karone amra who ebong that e dui ta pronoun use korchi ebong she seta diye tu a blanket ke which glows in the dark but that glows in the dark modify korche তাই আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাডজেটিভ ক্লস এবং এক্ষেত্রে ব্ল্যাঙ্কেট যেহেতু আমাদের এর বস্তু তাই এটা এটার প্রণয়ন আমরা হুইচ অথবা দ্যাট বসাবো এক্ষেত্রে হু বসানো যাবে না আরেকটা হচ্ছে পসেসিভ পসেসিভ এর ক্ষেত্রে আমরা প্রোনাউন হুজ বসাবো যেমন এক্সাম্পল যদি আমরা দিই আই স্পোক টু এ ফ্রেন্ড আলাদা করে সেন্টেন্স হিসাবে লিখি আই স্পোক টু এ ফ্রেন্ড স্পিক টু এ ফ্রেন্ড হিজ আঙ্কেল মানে হিজ কাকে নির্দেশ করতেছে এ ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড এর প্রোনাউন আমরা হিজ যদি বসাই আমরা যখন আলাদা করে এভাবে লিখি তাহলে আমরা দেখতেছি যে হিজ আঙ্কেল হিজ বলতে কার এ ফ্রেন্ড এর আঙ্কেল আবার এখানে যদি আমরা একটা সেন্টেন্স লিখি সেক্ষেত্রে আমাদের এ ফ্রেন্ড এর প্রোনাউন আমরা হুজ বসাবো ঠিক আছে এখন আমরা যদি পরেরটা দেখি ইট ওয়াজ এ বিউটিফুল হোটেল হুজ লবি লুক লাইক এ প্যালেস এক্ষেত্রে এ বিউটিফুল হোটেলের প্রোনাউনটা কিন্তু হুজ মানে যার লবি লুক লাইক এ প্যালেস এটাকে যদি আমরা আলাদা করে লিখি ইট ওয়াজ এ বিউটিফুল হোটেল ইটস লবি দেখেন ইটস এখন হোটেলের প্রোনাউন যদি আমরা জেনারেল সেন্সে ধরি তাহলে ইট আর ইট এর পজিটিভ হচ্ছে ইটস 
আবার এই ফ্রেন্ড যেহেতু একটা ব্যক্তি ব্যক্তির প্রোনাউন আমরা কি ধরতে পারবো ব্যক্তির পজিটিভ আমরা কি ধরতে পারবো হিজ ঠিক আছে আবার বস্তুর পজিটিভ হচ্ছে ইস এখন যখন আমরা এটাকে আলাদা করে লিখলাম তখন লিখেছি তখন দেখলাম যে এটা হচ্ছে ইটস এবং এটা হচ্ছে হিজ কিন্তু যখন একসাথে লিখবো তখন আমরা সরাসরি হুজ লিখব ব্যক্তির ক্ষেত্র বস্তুর ক্ষেত্রেও আমরা দুইটার ক্ষেত্রে আমরা হুজ ব্যবহার করতে পারব এর পরেটা হচ্ছে পেটস পেটস মানে হচ্ছে পোষা প্রাণী যেগুলোকে আমরা পোষা প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তির মতো প্রোনাউন হু ব্যবহার করি এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে যেহেতু পোষা প্রাণী আমাদের পার্সোনাল জিনিস এটা বলা হয়েছিল আর কি ক্লাসে যে যেহেতু পোষা প্রাণী হচ্ছে সর্ট অফ পার্সোনাল জিনিস সে কারণে এটাকে আমরা এটার প্রোনাউন আমরা হু ব্যবহার করি এখানে আমরা হয়তো শিখে আসছি যে এটার প্রোনাউন আমরা হুইচ এটা ব্যবহার করবো কিন্তু না এটার প্রোনাউন আমরা হু ব্যবহার করবো এটা আমরা একটু সবাই মাথায় রাখি অ্যানিমালস অ্যানিমালস এর ক্ষেত্রে আমাদের হুইচ এখানে হবে হুইচ এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে দুইটার ক্ষেত্রে আমরা একটার ক্ষেত্রে হুইচ ব্যবহার করলাম এবং আরেকটার ক্ষেত্রে দ্যাট ব্যবহার করলাম দ্যাট হচ্ছে ইনফরমাল এবং হুইচ হচ্ছে ফরমাল এখন এর আগে এখানে দেখেন একটা কমা আছে হুইচের আগে এখানে দেখেন একটা হুইচের আগে কমা আছে এখানে হুইচের আগে কমা আছে আবার এখানেও হুদের আগে কমা আছে কিন্তু বাকিগুলোতে দেখেন কমা নেই দেখেন এগুলোতে কিন্তু কমা নেই এখন এই কমাটা কেন নেই এটাই আমরা আলোচনা করবো এখন আচ্ছা এবার আছি আমরা অ্যাডজেটিভের ক্লাস মূলত কাজ মূলত কি সেটা নাউন বা প্রোডাউন কে কি করে মডিফাই করে এখানে একটা দুই এখানে দুইটা উদাহরণ দেওয়া আছে হচ্ছে দা ব্ল্যাক কার ইজ মাইন আর এটা হচ্ছে দিস বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স আর ফর মাই মাদার এক্ষেত্রে প্রথমটা আমার আমি লিখে দিয়েছি এটা হচ্ছে নেসেসারি অ্যাডজেটিভ এবং পরে এটা হচ্ছে নট নেসেসারি অ্যাডজেটিভ দেখেন দা ব্ল্যাক কার ইজ মাইন এক্ষেত্রে আমরা যদি এই ব্ল্যাকটাকে আমরা উঠাই ফেলি তাহলে কি কোনটা আমার গাড়ি সেটাকে আমি বলতে পারবো দেখেন এখানে অনেক রঙের গাড়ি দেওয়া আছে দেখেন বিভিন্ন কালারের গাড়ি দেওয়া আছে এখন যদি আমি এই ব্ল্যাকটা উঠে ফেলি তা কার ইজ মাই তাহলে এটা আমি বুঝাতে পারবো না যে এটা এটার মধ্যে কোনটা আমার গাড়ি কিন্তু এখানে ব্ল্যাক দেওয়ার কারণে আমরা বুঝে যাচ্ছি যে এখানে যে কালো গাড়িটা এটা কালো গাড়ি যেটা সেটা হচ্ছে আমার গাড়ি ঠিক আছে তাহলে এখান এক্ষেত্রে আমাদের ব্ল্যাকটা নেসেসারি অ্যাডজেটিভ অর্থাৎ এটা না দিলে আমি যে ভাবটা বুঝাতে চাচ্ছি সেটা আমি বুঝাতে পারবো না আমার মায়ের ছোট এখন যদি আমি বিউটিফুলটাকে উঠাই দিই তার তাহলে কি আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা কি প্রকাশ করা যাবে কিনা দেখেন দিস ফ্লাওয়ার্স আর ফর মাই আর ফর মাই মাদার এক্ষেত্রে আমি আমার অর্থটা দাঁড়াচ্ছে এই ফুলগুলো আমার মায়ের জন্য এখন আমরা জানি ফুল সাধারণত সুন্দর হয় ঠিক আছে ফুল জিনিসটাই সুন্দরের প্রতীক তাই আমরা যদি বিউটিফুলটাকে উঠাই দিই তাহলেও এটা সেই অর্থ প্রকাশ করবে বা এক্ষেত্রে সেই অর্থ প্রকাশ না করলেও আমি যা বুঝাতে চাচ্ছি সেটা আমি প্রকাশ করতে পারবো অর্থাৎ সবাই বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এই ফুলগুলোই ওর মায়ের জন্য বা আমার মায়ের জন্য এই ফুলগুলোই আমার মায়ের জন্য এটা সবাই বুঝতে পারো কিন্তু এর আগের উদাহরণে যদি আমি ব্ল্যাকটাকে উঠাই দিই তাহলে সবগুলো গাড়ির মধ্যে কোনটা 
আমার গাড়ি সেটা কিন্তু কেউ বুঝবে না তাই এটা হচ্ছে আমার নেসেসারি অ্যাডজেটিভ আর এটা হচ্ছে নট নেসেসারি এটা আমি উঠে দিলেও আমার পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে এখন এই অ্যাডজেটিভটা আমাকে আমার আমার আমি ওটা ধারা নেসেসারি ইনফরমেশন মানে প্রকাশ করতে পারবো এবং যে ইনফরমেশনটা এর আগে নাউনটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে সেটা হচ্ছে আমার ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লস বা এটাকে বইয়ের বাসায় রেস্ট্রিকটিভ ক্লস বলা হয় এবং আরেকটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে এক্সটে ইনফরমেশন প্রোভাইড করে এটা সম্বন্ধে এর আগের যে নাউন নাউন আছে এটা সম্বন্ধে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন হয় তাহলে প্রথমটা আমরা আবার দেখি যে যে ক্ল যে আমাদের অ্যাডজেটিভ নেসেসারি ইনফরমেশন দিবে নাউন সম্পর্কে এবং ওই নাউনটা আইডেন্টিফাই করবে অর্থাৎ নাউনটা কি সেটা বুঝাবে সেটাকে নির্দিষ্ট করবে সেই ক্ষেত্রে সেই সেই ক্লসটাকে আমরা বলবো ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লস এটা বইতে রেস্ট্রিকটিভ ক্লস হিসাবে পরিচিত আর যেটা আমাকে অতিরিক্ত ইনফরমেশন দেবে অর্থাৎ যেটা না থাকলেও আমার ওই সেন্টেন্সের ওই ক্লসটা একটা মিনিংফুল ক্লস হয় সেটা সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে এক্সট্রা ইনফরমেশন বলবো এবং সেটাকে আমরা নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লস বলবো আমরা যদি উদাহরণ দেখি দ্য প্রিন্টার হুইচ ফর দ্যাট ইজ নেক্সট নেক্সট টু দ্য ডোর ক্যান ওনলি প্রিন্ট ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ঠিক আছে the printer which is next to the door can only print an in black and white mone koren je amar room er moddhe koyekta printer ache er moddhe ekta printer seta hocche darjar pashe ache thik ache ekhon ami jodi boli the printer can only print a in black and white thik ache je sada kolo print korte pare ei amar printer ekhon dhoren char panch ta printer ache ekhon apni ki bolte parben ami kon tar kotha bojacchi বলতে পারবো না কিন্তু আমি যখন হুইচ অর দ্যাট ইজ নেক্সট টু দা ডোর যেটা আমার দরজার পাশেই বা হ্যাঁ দরজার পাশেই সেটা কি করে সাদা কালো প্রিন্ট করে এখন যখন আমি এটাকে নির্দিষ্ট করে দিলাম তখন কিন্তু আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন যে আমি কোন প্রিন্টারের কথা বলছি এক্ষেত্রে যে হুইচ ইজ নেক্সট টু দা ডোর এটা কিন্তু একটা নেসেসারি ইনফরমেশন অর্থাৎ এটা আপনার প্রয়োজন একটা তথ্য যেটা না জানলে আপনি বলতে পারবেন না যে কোন প্রিন্টারের কথা আমি বলছি আবার আইডেন্টিফাই দা নাও এক্ষেত্রে যে নাউনটা যে প্রিন্টার এটাকে আইডেন্টিফাই করছে যে পাঁচটা প্রিন্টারের মধ্যে কোন প্রিন্টারের আমি কথা বলছি সেটা শনাক্ত করছে এই তথ্যের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে ইজ নেক্সট টু দা ডোর এবার আমরা আসি পরেরটাতে নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লস নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লস আমরা বলেছি যে এটা নির্দিষ্ট না করে মূলত এক্সট্রা ইনফরমেশন দিবে অথবা কোন ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন দিবে যেটা আমরা জেনে হয়তো আমাদের ভালো লাগবে কিন্তু ওটা যদি আমরা এক্সক্লুড করে ফেলি অর্থাৎ এটা যদি বাদও দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না দ্য প্রিন্টার হুইচ ইজ অ্যান্ট অ্যান্ড নিডস টু বি থ্রোন অ্যাওয়ে ক্যান ওনলি প্রিন্ট ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এক্ষেত্রে মনে করেন যে একটা রুমের মধ্যে একটা প্রিন্টারই আছে এখন ওটা হচ্ছে প্রকাশ করতে যাচ্ছি যেটা কি যেটা হচ্ছে খুবই প্রাচীন এবং এটা ফেলে দেওয়া উচিত কারণ বর্তমানের যুগে সাদা কালো বেমানা কারণ বর্তমানে কালার প্রিন্ট পাওয়া যায় তখন যে আমার প্রিন্টারটা রুমে আছে সেটা পুরাতন এবং এটা একেবারে প্রায় অকেজন এটাকে আমার কি করে দেওয়া উচিত ফেলে দেওয়া উচিত কারণ এটা ক্যান ওনলি প্রিন্ট ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কি করতে পারে সাদা কালো প্রিন্ট করতে পারে তাহলে আমরা বুঝলাম যে একটা রুমের মধ্যে যেহেতু একটা প্রিন্টার আছে ওটাকে তো আর নির্দিষ্ট করে বলার কিছু নেই ওটা সম্বন্ধে আমি এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছি যে এটা পুরনো এবং এটার আর এটা তেমন কোন আর কাজ করে না এখন প্রায় অকেজু কালারের যুগে সাদা কালো প্রায় অকেজু তাই এটাকে কি করে দেওয়া উচিত আমাদের ফেলে দেওয়া উচিত তা আমরা বলতে পারি যেই ক্ষেত্রে এটা এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছে এবং এক্ষেত্রে এটা নাউনকে আইডেন্টিফাই করছে না 
তাই আমরা এটাকে বলতে পারি নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লস এখন দেখেন এখানে এই ক্ষেত্রে আমাদের কমা রয়েছে এই একটা কমা এই একটা কমা ঠিক আছে এখন এর আগেটাতে কিন্তু আমাদের কোনো কমা নেই কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু হুইচ বা এখানে ক্যান এর আগে কিন্তু কোনো কমা নেই মনে রাখবেন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লস বা যেটাকে আমরা রেস্ট্রিকটিভ ক্লস বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা কমা ব্যবহার করব না কিন্তু নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লস বা নন রেস্ট্রিকটিভ রিলেটিভ ক্লস এর ক্ষেত্রে আমাদের কমা ব্যবহার করতে হবে কারণ কমা ব্যবহার করার মানে হচ্ছে এটাকে আমরা চাইলে আলাদা করে ফেলতে পারবো বা এটাকে আমরা চাইলে মুছে ফেলতে পারবো তারপরেও আমাদের একটা মিনিংফুল মিনিং দিবে মিনিংফুল যেই আমাদের বাক্য সেটা প্রকাশ করবে দেখেন এটা আমি যদি বাদও দিয়ে দিই তা প্রিন্টার ক্যান ওনলি প্রিন্ট ইন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট দেখেন রুমের মধ্যে একটা প্রিন্টার আছে আমি ওইটার কথাই বলতেছি সো এটা একটা অর্থপূর্ণ বাক্য প্রকাশ করছে কিন্তু এর এটা যদি আমি মুছে দেই যদি আমি মুছে দেই তাহলে দা প্রিন্টার ক্যান ওনলি প্রিন্ট ইন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এখানে পাঁচটা প্রিন্টার ধর বললাম যে পাঁচটা প্রিন্ট প্রিন্টার আছে ক্ষেত্রের মধ্যে এই ক্ষেত্রে কোনটা সাদা কালো আমাদের প্রিন্ট করে সেটা কিন্তু এটা যখন আমি বাদ দিয়ে দেবো তখন তো আইডেন্টিফাই করা যাবে না তাই ক্ষেত্রে আমরা কমায় ব্যবহার করবো না কমায় ব্যবহার করার মানে হচ্ছে এটা আমরা এক্সক্লুড করে ফেলতে পারবো এটা এক্সট্রা ইনফরমেশন আপনি আপনি ইয়েতে পাংচুয়েশনে পড়ছেন যে এক্সট্রা ইনফরমেশন যদি কোনো বাক্যে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের কমা ব্যবহার করতে হবে যেহেতু নন ডিফাইনি রিলেটিভ ক্লস এর এক্সট্রা ইনফরমেশন প্রোভাইড করে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এক্সক্লুড করে ফেলতে পারবো অর্থাৎ এটাকে আমরা ছড়াই ফেলতে পারবো পুরো সেন্টেন্স থেকে কিন্তু আমাদের কমেন্ট বক্স বা ইনবক্স 